。もう少しで100万人いきますよ。どうもありがとう。はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですかそう。よかった。えー、柴崎も、この頃結構ね、会長に過ごしてます。さて、いよいよ今回も、柴崎がね、独断であなたの作品を見てお直しするコーナーの始まりです。はい。ねえ。どうですか楽しんでもらってますかもうね、続々と新しい作品が寄せられてきてます。さあ、それでは、早速ね、いつもの抽選に入りたいと思います。箱を新しくしました。<笑>ね。はい。さあ、まさか中にいっぱい入ってます。今日がね、12月の7日かな新しく29日、11月29日からまた新しく募集しましたところ、もうすでに90点ぐらい作品が来てるんですね。はい。さあ、その中でラッキーなあなたは、この中入ってますよ。では、抽選します。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。こっち、こっちがいいかい。はい。ありました。はい。十五番です。おめでとう。と言っても、誰だろうね。ちょっとパソコンで調べてみますね。はい。ありました。ありました。はい。十五番のあなたです。おめでとう。ね。素敵だね。パッと見て印象の強いですね。20代の日本の女性の方ですね。えー、タイトルはね、お堀と電車と桜の木というね、タイトルなんですよ。うん。多分これが桜の木だよね。で、ここにお堀があって電車。うん。こういう風景、あのー、日本ではね、よくあるんですね。特に東京なんかだと、こう、江戸城っていうね、大きなお城のお堀がありましてね、その向こうに電車が走ってるって、もう柴崎も学生の時よく見てました。はい。素晴らしいですね。さて、それでは、これをね、柴崎がどこを褒めて、どこを問題点と指摘するか、では早速やってみたいと思います。はい、えー、この作品ですね。素晴らしいね。うん。えー、タイトルが、お堀と桜お堀と電車と桜かなというようになっていたんだね。だここが多分お堀だよね。お堀というのは、お城を防御するために作ったこう水,水の溜まってる、ね、水溝ですね。その向こうに、電車が走っていて、で、手前に、これ桜の木だよね。うん。すごくいいですね。もう描き方もノイノイしてるしね。で、この絵の一番でもね、いいところはね、構図なんですよ。ね。なかなかこういうのように描けないんだよね。手前に桜の木がうわっとこう大きく入ってますよね。わっと。もう画面のかなりの割合をこの桜の木がねこう占めてるんですねその大きな桜の木の向こうを通して見せたいお堀と電車が見えるのね素晴らしいですもうこの絵の一番いいところはこの構図ですでは柴崎が直すしたらどこかっていうとこの電車。実は、見るとよく書かれているんですね。窓を書いたりね、電車のこのオレンジのこのストライプを書いたり、ね、電車の線,線を書いたり、いろいろ書かれているんですよ。見てください。ほら。なのに、この絵をちょっと目を細くして見てみましょう。さあ、あなたもこの絵を目を,目を細くして見てね。うーんと目を細くすると見えてくるのはこの桜の木と
この電車の窓だけが見えてくるでしょね一番書きたかった電車そのものが見えないですよねそれが一番この絵の問題点ですもっとこの書きたかった電車の形を見せてみるということですねさあではその解決例を実際にやってみたいと思いますはいではまずこれを形変えますねうんここら辺に電車が走っていってうんここら辺ここら辺でかなねここら辺にずっと長い電車だこのくらいの電車電車が走ってんだよねそしてその向こうに何か明るい緑のなんかこういうのがあってで一番いいのはこれですね木がここにうわーっとこう来てで下の方からこうってこうなってんだよねうんこれ,これが素晴らしいですねはいだからもう,もうこのここのねここの形ね、大きなここもうここはねすごいのもうグッドだねうん素晴らしいここねうんさあそれじゃあ肝心のこの電車をねちょっと待ってやってみましょうえー、っとこんな色してんだねえっとどんな色だなんか結構明るい色ですねだからこ,こんな色こうだねさあこの電車がねでも形が見えにくいってわけですよねはいじゃあここも何とかしなきゃいけないんですねじゃあこ少しよく乾いてから塗りましょうかとその下にこれはお堀の石垣かな今度これはね石垣がこんな色でここら辺でいいかなねこんなところにこうあるんだよねこうだこんな風に石垣があるうんこうだねこうやってあってまあ石垣まあ遠くだからあまりなんかも見えないかわかんないけど少し点描でなんか多少なんかそんな感じに描いておこうかこうやってねはい、まあ同じタッチにならないしだけどねはいそれで緑ですねうんまあ緑緑はここの緑は遠くの緑だからあんまり直接緑ではなくってブルーとイエロー化とかねそんな色を混ぜてこうやって少しこう、まあ、くすんだような色の緑にされた方がまあ遠くにあるように見えるかなとはちょっと思うけどねうんまあこうなんだよねそれでこことからがずっとこうなっていてねえ頑張ってますねこれがうんこうなってっちゃう短かったり長かったりまあこ,こんなんだよねこんなんなってんだはいそれでですねここ乾いたかな乾いたねここの、ね、電車の形をもっとはっきり見せる方法です。それは、この電車より、電車が明るいですよね、図色がね。だから、この電車よりも周りを暗くするということですね。まず、ここに、これと同じ仕掛けが見えてから、それ書こうか。えっと、どれ、さっきどれしたんだかな。はい、これだ。ですね。こ、この仕掛けですね。こうにこう石垣なんてんだよねこうなんでこれが石垣この辺かこうなってんだこの時にああそっかこういう色に変化ついてんねごめんなさいそうですねはいこうですねそれで,でここにねあの電線送るねこうテッドが立ってんだよね真っ、まあ、白に塗ってるけど真っ白
いつもとちょっと引っかいちゃうね何かちょっと引っかいてちょっと書いておこうかなそれで,で今度は後ろの方だここの緑をもう少し暗くすればいいんだよねきっとねうんとなんかとにかくくすんだ色ですねあのあんまり鮮やかでない色だからちょっと細かいね表現がねここもっと大雑把になろう大雑把にうんと,と少し色変えようかなどんな色だこんな色がいいかなねこのくらいこのくらい分かりやすくああそっかごめんねこう電車の上よく見たらここにこうやってデコボコ書いてあるんだわそれが見えなかったじゃあそれそうしましょうこれね確かにこの辺りかな<笑>こうやってねこうなってんだよねうんそうかそれでこう切ってまたこんなになってこうなんだよね、少し大きめに書くね電車ねこ,このくらいはいこんなとこまでちょっとなんかあるちょっとわからんしばさき電車わ<笑>からないとこあるんですけどうんこうかこれじゃこれ焼きたみたいだねやむよなんかこんな感じかなこうですよねだからほら電車の形はっきり見えたでしょはいそれでまあなんかこあんまりこう草みたいになってますからまあ何かしたかったらなんか色をちょ,ちょっととことんこう入れるだけですこうやってで電車の形はっきりでしょとにかくねうんこれでいいかなこんなんでかくない電車がもう少し小さいもう少し細いかなじゃあここのところ、ここもう少し上に上げるね。このくらいか。ですね。はい。はい。まあ、いずれにしても、電車の形はっきりです。それで。うん。電車の下が。電車の下の面を。まあ、もうちょっとこうやって暗く描いてあげた方がもっといいわね。ね。こうかなそれでここにオレンジの線が入ってんだオレンジの線ですねなんでいいですねこういうところこう電車が好きなのかなこんなところよいしょ、まあ、こんなのが入っていってこう飛び飛びに入ってるのこうやって。なんかこんな風に入ってんだよねこんな感じなんだうんそして窓がある窓そうですねちょっと黒っぽいかなもう少し何か色でもいいんですけどここにこうなっていてうんこんな感じこんな感じこんな感じですねもうちょっと窓広いかなえー、今さっきねここにカメラがあって今ねこの画面がねそうね1メートルぐらいもここにあるんですねだからちょっと細かいとこ書きにくくて、ね、うまく書,書いてなくてごめんねですねうん電車の下が色よく見たら色が違ってるんだわねもう少し手元に引き寄せてちゃんと書きたいんですけどこんな色になってんだ電車の下の方がこんな感じこんな感じだね。じゃあなんかじゃあちょっと少しずつこう色入れておきましょうか。こんなのでいいかしら。ですね。はい。いずれにしても電車の電車をもう少しはっきり見せましょうね。それで、あ,あ、そっかそっか。まあここに高架線なんかこう。あこう線路が走ってんだよねだからそれからね
全部ね絵ってね白いからって言って無理やり全部白く描かなくていいです。例えばこういうものをこう描いたらねこの延長このようにこうね暗,暗く描いても大丈夫ですこうやって。でも見た人はあこの形があごめんなさいこれこの形がこっち行ってるんだなってわかるからねだから白いから全部白くしなきゃいけないってそう思わないでいいですよそれでここがここはこう,こうなってんだよねうんこうなってんだはいねこうと,とにかく大事な電車を持ってはっきりとうんお堀はまあいいかなこれで。まあ、お堀こんなのしてる、うん、ジョン・ブレンが入ってるのかな色がこんな色もうすごいブルーっぽくしてるこの感じ色でこうやって塗ってくるんだけどたっぷりの色だよねでそうしたらまあまあ本当はどうなったかちょっとしばさきわかんないんですけど少しこの色をこうやってこうなんかねちょっとはこう写してあげた方がまあねでこんなのがあったらこれがこうちょっと写るとかですねまあ水の感じにはこう見る人には伝わりやすいかなと思いますねこうしてあげた方がはいそしてこの木は素晴らしいですねうんこの木大変ですこう思い切りよく描いていてえー、っとまあ言うんであれば、まあ、最初にちょっとこう暖色を置いてもう少しこう分かりやすくですねイエローなんか使ってそれからその上から他のグリーンをこうですねつこうやって潰したりバシャバシャバシャっとこうやったりいろいろしながらこう重ねていくと、まあ、もう少しこうえっと、木の葉っぱの厚みなんかは出るかなと思いますね。うんこれなんそれでねこうやって描いてこうねこう多分これずっと最初にこれ,これ枝を描いてると思うんですけど葉っぱを描いてから葉っぱを描いてからですねその間から見える幹を自分でこうイメージして。空いてるとこ,こうやってイメージしてねこうやってうんよいしょなんかこうやってイメージして間に書いていくねそうするとなおいいかなと思いますはい<笑>もうちょっとこれね手元に引き寄せてきちんと書いてあげたいんだけどまあいいよね昭和崎が言ってる話は分かったでしょこれねちょっとお知らせです千葉崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。えー、メンバーに、ね、なっていただけますと、えー、柴崎の作品の、ね、データを、えー、ダウンロードできたりね、また、えー、少人数の、ね、ライブ配信に参加できたり、もう特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、えー、メンバーになるという、ね、ボタンをクリックしてみてください。ということでまずねここの大きな木がいいんですねこれこ,こ,このこの形ですよこれねこれこれが素晴らしいねうんえー、とだからここねうんここどうやって描いてあげたらいいかなこれはこれは実はね明るいくらいの差なんですよ明暗の差ね、絵はね色の違いだけで描くとダメなんだよねうんここのとここれ明るいでしょ明るい形に対してもこっち暗くねこうやって暗くねこここですねうんこれメイアンメイアンで書きます。それ
ってここはうんとあんまり細かく書かないよねここ草単純化ですねうんそのくらいかなそうねこ,こういうとこのこのね、こうバシャバシャってやったらタッチがねうんタッチもいいですねタッチが大変うまくかけてますさあ,あ以上な点ですよ、ね、と特にここここが良かったですはい終わりですはい出来上がりましたねこの電車、ねえ、ちょっと見えにくかったんですね。だから、はっきり見えるようにしました。基本的にはそれだけです。もう、このね、桜の木がバーンとこう書いてあって、その画面構成が素晴らしいのね。うん。とっても良かったですよ。まあ、あそれでもね、とにかく、えー、白っぽい電車の周りがね、明るい草だったっていうのはよくわかるんだけどね。まあ、その通りに書いたからいいって思うんじゃないんだよね。うん。どう見えるかが大事だから。さあ、そういうことでね、少しでも参考にしていただければ嬉しいし、またあなたが楽しんでいただければもう何よりです。はい。えー、ということでね、えー、柴崎はもう常に新しいあなたの作品を募集してます。動画の紹介欄にね、応募の URL をね、貼っておきますので、そちらからお願いしますよ。でもね、もうさっき言った通り、29日から新しくして、1週間ちょっとでね、また新たに90点ぐらいだったかな、作品が来てるんですね。だから、ぜひ1人1点でお願いします。それから、僕の絵を申し出してもいいんだけど、でもやっぱりオリジナルの絵をね、ぜひお願いしたいと思いますね。はい。えー、この、ね、作品の評価は最後にね、えー、発表しますから、お楽しみね。ということで今回も、もうずっとね、長い時間見てくれて本当にありがとう。やっぱりこうやって見て、皆さんがね、コメントなんかいただくと、柴崎も、柴崎もやる気が出るし、また、作品を送ってくれた方もね、すごく励みになると思うんですね。はい。さあ、それではまたね、あなたの作品とお会いしたいと思いますよ。お元気で、またすぐにお会いしましょうね。ありがとう。